que soy... Hola a todos los amigos de Colombia y los colombianos que están en el exterior. Un beso muy grande, yo soy Isa. Hola, yo soy Vanessa y les mando un saludo enorme a todos los amigos de Colombia.com. Cuando ya uno está en la intimidad, como tú dices, eh, ya uno como que hace más conciencia de lo que de todo lo que nos ha pasado. Llega el momento en donde tú tienes que agradecerle a Dios. Yo soy de esas personas que todas las noches reza. Y créeme que todos los días le doy gracias por haberme regalado esta oportunidad tan hermosa. Cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que en realidad esto es lo que a mí me gusta, que la reacción de la gente es lo mejor del mundo, que el cariño de todo el público, que todo el afecto que ellos te dan es algo que tú no puedes como que comprar y, todo, y solamente te lo ganas cuando estás sobre un escenario cada vez que tú le entregas o le firmas un autógrafo cada vez que le entregas una ficha y le tomas una foto con ellos de verdad que esta es una emoción en donde ya uno se siente como pleno ya no hay más nada que hacer es lo mejor Sí, de verdad que sí, no nos queda sino agradecerle a Dios y a toda la gente que nos ha, nos ha tratado tan bien, nos sienten como de la familia y nosotros somos felices por eso. Cuando uno se acuesta en la almohada y mira para atrás y ve todo lo que vivió, dice, uy, Dios mío, gracias porque estoy acá y gracias por todo lo que nos está pasando. Para nada. Yo a ninguna de las cinco le pasó por la cabeza el momento de arrepentirse. Sí hubo momentos de crisis, pero eran consecuencia o producto más bien del estrés que uno estaba viviendo, que de pronto le tocaba preparar una audición de un día para otro, aprenderte una canción súper larga que nunca en tu vida la habías escuchado, de pronto la presión del jurado, pero jamás se nos atravesó por la mente, no, me quiero salir porque esto no es para mí. Al contrario, todos los días decía, Dios mío, dame más fuerza, porque en realidad te convencías más de que esto era lo que era para ti, lo que más te gustaba, que artista, ser un artista es lo con lo que tú soñabas y Popstar te lo estaba brindando. Además, nosotros estábamos como un poco encerradas y, y no sabíamos mucho qué estaba pasando con la gente, pero cuando salimos y nos dimos cuenta que la gente sabía tanto de nosotros, nos gustó tanto y nos sentimos tan, tan orgullosos de eso y de que la gente nos quisiera tanto porque nos conoció como somos de verdad y por eso les gusta lo que hacemos nosotros. O sea, la gente se siente como, como no es de como un primo tuyo, como a tu abuelita, tu mamá, no sé, se sienten como muy de la familia. Y nosotros nos gusta que además de que nos reconozcan por, por, no sé, por nuestra voz o algo, sepan cómo somos nosotros y les guste además de lo que hacemos, les guste nuestra forma de ser, les guste cómo somos por dentro y nos conozcan también. Y fíjate que con el programa, más que una debilidad, consideramos ahora ya que estamos dentro de Escarcha, que el programa como tal fue un gran punto a favor de nosotros porque ya la gente nos conoce, nos tiene más cariño y la reacción que ellos tienen frente a nosotros es totalmente diferente con respecto a otros artistas. Pero fíjate que con respecto a eso, la idea, la gente tiene una idea súper errónea. Ellos creen que uno nada más se presentó con las ganas de ir a cantar, porque es que yo siempre quise ser cantante y fíjate. ¿Y siempre canté la ducha. No, nunca. Mira, fíjate que de las cinco, todas. Eh, aparte de estar en Popstars, en su vida anterior había trabajado la parte musical, habían tomado clases, clases de baile, técnica vocal, o sea que no vinimos como tan perdidas en el tema. Bueno, yo pues me sentí muy bien durante todo el programa, digamos que fue un proceso muy enriquecedor, eh, fue un crecimiento interior y exterior a nivel musical, a nivel, bueno, en todo sentido. Eh, de convivencia, de perseverancia, tolerancia, digamos que yo traté de aprovecharlo al máximo siempre, de aprovechar las clases y me siento muy contenta de estar aquí. Hubo momentos muy difíciles, por supuesto, porque uno alejaba a la familia y eso era audición tras audición, todo el tiempo, bueno, entonces yo sí me cuestioné muchas veces lo que estaba haciendo, pero finalmente era lo que yo siempre había querido, entonces... Pienso que fue una buena elección. Y ves el resultado de todo tu trabajo, de todo, de muchos esfuerzos, y sobre todo que es algo que a ti te gusta. Ves como que el producto de tus sueños, cuando, como ya ves materializado tus sueños frente con ese CD. Y el concierto, o sea, sinceramente no hay palabras para describir la sensación que uno tiene. Mucho de eso. Eh, yo tengo dos, de dos estilos totalmente diferentes. Coincido con Isa en Quiero Ser porque es una canción llena de mucha energía, la letra es espectacular, la música como tal me llena muchísimo, el estilo es espectacular y ya baladitas me gusta mucho al final y la oportunidad. Es la oportunidad, yo también. Sí. <risa> bueno, mi canción preferida es La Oportunidad, me parece una canción hermosísima, me llegó al alma desde que la escuché, me identifico muchísimo con ella, con, su, con el estilo, me encanta totalmente. 
Y bueno, también me gustan otras, entre ellas Son Amores, me parece muy bacana, que es como el lado. Y partimos de la idea original de Laura, una canción divina, la música la tenía ya ella, pero resulta que la letra como que no se acomodaba mucho a lo que nosotras somos. Así que empezamos a pensar, eh, ¿qué le pasa a una niña, a todas las niñas que le ha pasado alguna vez en su vida? Y dijimos, que un día amanezca fea y que no hay arreglo para nada. Y empezamos a desarrollar la idea, nos montamos en la película, no, no, o sea, pensábamos en el video, cómo iba a ser todo, que la valla, que el bus, y no, es y fue súper divertida la experiencia. Fue súper rica, nos divertimos mucho, fue una tardecita nomás, en la que estuvimos ahí de recocha, muertas de la risa, pensando en cómo te levantas, aunque te digan que estás linda, tú dices, no, estoy horrible, que las ojeras, que el pelo, que la cara, todo. Entonces estamos, estamos pensando como en eso que le pasa a todo el mundo, yo creo que no hay nadie que no le haya pasado eso, nos divertimos muchísimo haciéndola. Sí. Porque va muy acorde como con lo que nos estaba sucediendo a nosotras, digámoslo así, yo creo que por eso surgió el tema. Sí. <risa> ya que amanecimos todas hediondas, <risa> que estaba con lo que nos estaba viendo así, <risa> era lo peor, sí. pero bueno, pero bueno, todavía nos siguen viendo así, porque... bueno, con el tiempo mejoraremos, ya verán.